రెండు ప్రపంచాలు యుద్ధాలతో అపార జన్మనష్టంతో పాటు అనేక దేశాలు ఆర్థికంగా కుప్పకూలిపోయాయి ఆధిపత్యం కోసం రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన పోరు ప్రపంచంలోని మిగతా దేశాలపై ప్రభావం చూపింది అయితే ఆ యుద్ధాల కంటే అమానవీయ పరిశోధనలు ప్రపంచంలో చాలా జరిగాయి వాటిలో పది అత్యంత భయంకర ప్రయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభైలో న్యూయార్క్లోని విల్లో బ్రూక్ స్టేట్ స్కూల్లో మానసిక వికలాంగులైన పిల్లలలో హైపటైటిస్ విజృంభించడంతో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు దీనిపై విచారణకు డాక్టర్ సౌల్ క్రూగ్వేన్ను అమెరికా నియమించింది అంతేకాదు దీనికి వ్యాక్సిన్ కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించింది దీంతో ఈ వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్కు మానసిక వికలాంగులకు వినియోగించడానికి వివాదస్పదమైంది అయితే ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రుల సహాయంతో ఈ ప్రయోగాన్ని పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రోనస్టార్ అధ్యయనం కూడా వివాదాస్పదమైంది ఫెండిల్ జాన్సన్ మేరిల్ ట్యూటర్ ఇరవై రెండు మంది పిల్లలపై స్పీచ్ థెరపీ అధ్యయనాన్ని చేపట్టారు ఈ పరిశోధనలో పిల్లలను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు ఇందులో గ్రూప్ ఏకి పాజిటివ్ స్పీచ్ తెపరి గ్రూప్ బికి మాటల్లో స్వల్పంగా తప్పులు ఉండేలా చూసుకున్నారు దీని ఫలితంగా పాజిటివ్ థెరపీ ఇచ్చి వారికంటే గ్రూప్ బి పిల్లలు నత్తిగా మాట్లాడడం వల్ల నిస్పోహ గురైనట్లు తేలింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నవజాత శిశువులు అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు రక్తపోటుపై అధ్యయనం అత్యంత వివాదాస్పదమైంది పిల్లల రక్తపోటు రక్త ప్రసరణపై యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అధ్యయనం చేపట్టింది ఇందులో మొదట విడతగా అప్పుడే పుట్టిన వారు నుంచి మూడు రోజుల పిల్లలను నూట పదమూడు మందిని తీసుకున్నారు ఈ ప్రయోగంలో భాగంగా కొంతమంది పిల్లలను అత్యంత శీతల జలాల్లో నుంచి బృహద్ధమని నుంచి రక్త ప్రసరణ తల వరకు ఎలా సాగుతుందో పరిశీలించారు అయితే ఇది పూర్తయ్యే లోపు ఐదు వందల మంది నవజాత శిష్యులు మృత్యువాత పడ్డారు కానీ ఈ పరిశోధన ఫలితాలను మాత్రం ప్రచురించలేదు దక్షిణాఫ్రికాలో జాతి వివక్షత కాలంలో కొంతమంది హోమో సెక్సువల్స్ను ఆర్మీ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ అబ్రి లివిన్ పరిశీలించి వారికి అందించిన చికిత్సలో మానసిక రోగం నయమైనట్లు ప్రకటించాడు అయితే ఈ చికిత్సలో భాగంగా వారికి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇవ్వడంతో చాలామంది మరణించారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో గాయపడిన జర్మనీ సైనికులకు ఎముకలు కండరాలు నరాల మార్పిడికి నాజీ శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగం చేపట్టారు అనేస్థియాషియా ఇవ్వకుండానే వారి శరీర భాగాలను తొలగించడంతో ఆ సమయంలో వేదన భరించలేక చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇదే కాలంలో యువకులు బాలల తలకు తగిలిన గాయాలపై కూడా చేసిన ప్రయోగాలు కూడా వినిపించాయి యుద్ధ సమయంలో తగిలిన గాయాల వల్ల శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు చేరుతుందని నాజీ శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నించారు దెబ్బలు తగిలిన ప్రదేశంలోని దుమ్ము ధూళి కణాలు గన్ పౌడర్ చక్క పీలు లాంటివి లోనికి వెళ్ళి శరీరంలో వ్యాధులను కలిగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు దీనికి టెటనస్ ఇచ్చి శరీరం మొత్తానికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా చేయగలిగారు ఇది అమెరికా చరిత్రలో జరిగిన అత్యంత అమానవీయోమ బయోమెడికల్ ప్రయోగం ఈ పరీక్షలో ఆరు వందల మంది పేద నిరాశరైన ఆఫ్రికన్ అమెరికన్లకు ఉచితంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు ఆహారం ప్రమాద బీమా సదుపాయం కల్పిస్తామని మాయమాటలు చెప్పి తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత సిఫిలిస్ను వీరి శరీరంలోకి ఎక్కించారు అయితే వీరిలో సగం మంది తాము భయంకరమైన వ్యాధితో సతమవుతున్నట్లు తెలియజేయలేదు దీనికి ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవడం కానీ వ్యాధి నిర్ధారణ కానీ చేయించుకోలేదు అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పెన్సిలిన్ ద్వారా ఇది నయమవుతుందని గుర్తించిన పూర్తి స్థాయి వినియోగానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు పరిశోధనలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అణు పరీక్షలు ఊబందుకున్నాయి అమెరికాలో అమానుషంగా ప్రియుడు ధార్మిక పదార్థాలను మహిళలపై ప్రయోగించారు ఎనిమిది వందల ఇరవై మంది గర్భిణీలకు విటమిన్ డ్రింక్స్ పేరుతో వారికి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలను తాగించారు దీనివల్ల పుట్టబోయే బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా మెరుగవుతుందని నమ్మబలికారు ఈ పానీయాల్లోని రేడియో యాక్టివ్ ఐరన్ గర్భస్థ పిండాల్లోకి రేడియో ఐసోటో ప్రూపం చేరి ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో అధ్యయనం చేయాలని శాస్త్రవేత్తలు భావించారు అయితే దీనివల్ల వందలాది పిల్లలు గర్భంలోనే చనిపోవడం లేదా పుట్టిన తర్వాత క్యాన్సర్ ల్యూకేమియా లాంటి వ్యాధులతో మరణించారు నాజీలకు మానవత్వం ఏ కోషాన లేదు తమ అస్తిత్వాన్ని చాటుకోవడానికి వారు చేపట్టిన అత్యంత అమానవీయ ప్రయోగాలు చరిత్రలో చాలా ఉన్నాయి వీటిలో కవలలపై అధ్యయనం ఓ పేడ కలలాంటిది జైల్లోని పదిహేను వందల మంది కవలలపై డాక్టర్ జోసెఫ్ మింజేలే ఆధ్వర్యంలో చేసిన ప్రయోగం 
అత్యంత క్రూరమైంది రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు రసాయనాలను వారి కళ్ళల్లోకి బలవంతంగా ఎక్కించి వచ్చిన మార్పులను గమనించేవారు అత్యంత భయానకంగా కబలల శరీర భాగాలను అధికించి సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయాలని నింజలే భావించాడు ఈ ప్రయోగంలో అనేక మంది చనిపోయారు భూమి మీద సృష్టించిన నరకంగా జపాన్లోని ఈనుడు ఏడు వందల ముప్పై ఒకటి ల్యాబోరేటరీ పేర్కొన్నాడు జనరల్ షైరో ఇషిస్ మార్గదర్శకంలో యూనిట్ ఏడు వందల ముప్పై ఒకటి బలవంతు అబార్షన్ బలవంతు గుండు నొప్పి ఫాస్ట్ బైట్ హైపోథార్మియా లాంటి భయంకరమైన భౌతిక ప్రయోగాలను జపాన్ నిర్వహించింది ఇందులో వందలాది రష్యన్లు చైనీయులకు బలవంతంగా బుబోనిక్ ప్లేగు కలర అంత్రాక్స్ వ్యాధులను చొప్పించారు జైల్లోని ఖైదీలను అవయవాలను తొలగించి ఇతర శరీరాలకు అమర్చేవారు ఈ ప్రయోగంలో పదివేల మంది వరకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డ